Amin. Shalom semuanya. Ini bagian ke-6 dari seri kita. Um, hari ini judulnya Think Like Jesus, berpikir seperti Kristus. Dan um, cukup capek, baru balik dari dari puncak tadi malam jam 1. Lewi lagi di sana untuk tutup sesi uh, untuk, untuk ibadah minggu di sana di tempat retret di Cipanas. Jadi puncak pas turunan lagi, jadi badan saya pecah belah tapi... hati saya jiwa saya berkobar-kobar untuk ceritain ini karena ini paling penting um, karena nampaknya nggak sedikit orang Kristen yang masih hidup dengan pikiran yang dipenuhi impian-impian apa ya bahasa Inggrisnya pipe dreams impian-impian liar dan um, harusnya pikiran kita seperti Kristus karena pikiran kita jauh dari Kristus jadinya kita suka mikir yang enggak enggak bahkan karena pikiran yang enggak enggak mendorong kita melakukan yang enggak enggak mengejar yang enggak enggak yang kayak gitu dan um, hari ini Judulnya Think Like Jesus, uh, slide-nya boleh dimunculin aja. Um, saya nggak pernah merenungkan, maksudnya belum belum merenungkan sedalam ini tentang kayak Yesus dari sudut yang lain gitu. Selama ini saya selalu merenungkannya berdasarkan yang ada tertulis di situ. Tapi saya berusaha untuk kira-kira kalau jadi Tuhan yang jadi manusia tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Maksudnya apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, apa yang dia hidupin lain-lain kayak gimana dan Pembawaannya gimana? Kayak saya selalu penasaran di sana dan semakin saya menyelidiki kayak gitu, saya semakin bisa melihat bahwa Yesus sangat-sangat kita banget. Maksudnya dia jadi manusia itu 100% itu yang kita tahu secara teori. Tapi um, puji Tuhan banget sampai bagian keenam ini saya per, saya pribadi pertama yang diberkati. Kalau saudara diberkati puji Tuhan, saya pribadi pertama. Saya akan selalu bagiin apa yang memberkati saya. Karena saya tahu kalau nggak memberkati saya pasti nggak akan jadi berkat buat saudara buat apa, ya kan? Dan um, Bagian ke-6 judulnya Think Like Jesus, saya pakai um, bahasa Indonesia masa kini untuk dua ayat ini, um, 14, 15, 16, 3 ayat maksudnya. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Sebab bagi orang-orang itu, hal bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan. Gini, ada satu yang menarik ketika saya, saya berkhotbah selalu tentang Kristus, selalu tentang hal-hal yang rohani. dan enggak sedikit orang yang ngerasa kayak ah kayak kok banyak enggak in terlalu ngambang itu. Terlalu rohani. Kita perlunya yang yang hari-hari. entah gimana kayaknya tuh orang lupa gitu bahwa bahwa gini kerohanian itu sesuatu yang nyata buat kita, bukan sesuatu yang beda dunia. Kita tuh diciptain jasmani dan rohani. Jadi aspek rohani itu juga nyata, bukan kayak karena enggak kelihatan itu jadi kayak ngambang enggak. Sebenarnya bahkan kalau Saudara ingat di Lukas 4 di pencobaan Yesus di padang gurun yang membuat Yesus bertahan secara fisik adalah kekuatan rohaninya. Ya kan dia bilang gitu, dia bisa nggak makan 40 hari, tapi dia bilang apa? Gue mendingan nggak makan daripada nggak 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 dengar firman. Dan dia dia selalu melawan iblis pakai ada tertulis dia melawan iblis pakai firman. Jadi kekuatan jasmani Yesus yang udah lemah banget pada saat itu bahkan jadi kuat berasal dari kestabilan rohaninya. Dan aku percaya. Saudara mesti mulai mentalin dulu di pikiran bahwa ada khotbah-khotbah yang gak kontekstual, khotbah-khotbah yang terlalu ngambang. nggak ada, itu kerohanian. Rohani itu sesuatu yang nyata buat kita dan kita mesti berhenti ber, berkata seperti itu. Orang-orang yang berpikir bahwa hal-hal yang rohani adalah bodoh adalah mereka-mereka yang gak dipenuhi roh kudus. Ayat itu udah jelas bilang. Orang yang tidak punya roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Jadi kalau, kalau pendetanya ngomongin sesuatu yang dorong roh kudus, dia, gak akan, dia akan ngerasa kayak, alah apaan sih nih? Kayak gitu. Sebaliknya orang yang dipenuhi roh kudus, kalau dengar khotbah yang cuma di permukaan yang gitu-gitu doang, malah karena, apaan sih ini? Kalau tentang, kalau tentang masalah keuangan, gue tinggal datang ke seminar keuangan, gak usah, gak usah nyari pendeta. Bener deh. Gue punya teman-teman yang ahli, financial planner, gue bisa datang ke mereka, nggak perlu dengar dari mimbar, ngomong tentang jangan minjem duit, kayak nggak penting, buat apaan? Kita butuh hal hal rohani yang nggak ada meyakinkan kita, karena financial planner ketika ketemu kita, ketika lagi prospek kita untuk masuk di perus- apa, asuransi, dia nggak akan ceritain tentang asuransi jiwa yang sejati, yaitu Kristus. Dia nggak bakal ceritain hal yang rohani. Jadi kalau pendeta ngomong yang gak rohani, mestinya yang kita ini penuh roh kudus akan ngerasa sebaliknya, ini apaan sih? Karena apa? Mereka yang nggak rohani kalau dengar khotbah yang rohani dari mimbar akan ngerasa ini kebodohan. Ini nggak kepake, ini terlalu ngambang. Sebab bagi orang itu hal tersebut seperti suatu kebodohan saja, orang itu tidak dapat mengertinya. Sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara apa saudara? Rohani di ayat berikutnya. Orang yang mempunyai roh Allah, boleh pit next. Orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu. Kita dapat apa ya dibilang bahasa Inggrisnya discernment spirit, roh untuk memilah mana yang penting, mana yang enggak, mana yang penting banget, mana yang penting aja, yang kayak gitu. 
tetapi tidak seorang pun berhak menilai dia atau menilai Tuhan. Dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Dan siapakah yang dapat menasehatinya? Siapa kita untuk ngatur-ngatur Tuhan yang minggu lalu kita bahas tentang iman bukan media atau alat untuk ngatur-ngatur Tuhan. Iman justru akan membuat orang semakin rela diatur sama Tuhan. Itu iman sejati, bukan sebaliknya, bukan ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan kan gue punya iman dong, sembuh dong, kan gue punya iman. Iman bukan alat untuk ngatur Tuhan, justru sebaliknya. Siapakah yang, yang tahu pikiran Tuhan dan siapa yang dapat menasehati dia? Kitalah yang punya pikiran yang sama dengan Kristus. Dan hari ini saya mau mulai dari ayat ini doang. Pikiran yang sama dengan Kristus. Pernah bayangin nggak apa sih yang Yesus pikirin di kepalanya sepanjang dia hidup di bumi ini? Saya yakin beberapa dari saudara udah, mulai, udah tahu persis Yesus ngapain ke dunia ini. Ngapain? Buat nyelamatin kita kan? Itu tujuan satu-satunya. Ada lagi yang lain? Gak ada. Itu tujuannya. Karena dia tahu dalam dalam menyelamatkan kita, dia memuliakan Bapaknya di sorga, di dalam penyelamatan kita. Karena apa? Gini, di perjanjian lama berulang-ulang ayat yang berbicara tentang gini, Tuhan itu oke, okay, menyelamatkan Israel bukan karena mereka imut. Karena mereka taat, layak disayang, lucu. Enggak, enggak lucu. Selingkuh, murtad, itu Israel. Tapi Tuhan nyelamatin di Israel, di, di setiap ayat sudah bisa cari. Semua tentang apa? Biar orang enggak gini, biar orang enggak menjelekkan nama Tuhan. Jadi buat kepentingan namanya sendiri, kemuliaan dia. Bayangin gini, bayangin ada satu umat yang Tuhan pilih, terus umatnya dibiarin terlantar. Yang malu siapa? Yang malu siapa? Yang malu siapa kalau orang, orang tua punya duit, ayah punya duit, terus anaknya ditinggal di kandang ayam. Yang malu siapa? Ayahnya, benar? Ayolah. Ya kan? Ngerti maksudnya? Jadi apa Tuhan menyelamatkan Israel selalu membela mereka? Bukan karena mereka layak dibela, lucu atau taat atau kayak kasihan. Ya, enggak, karena apa? Dia ngebela namanya sendiri. Dan ini juga sama. Dan pikiran Kristus, Kristus datang untuk nyelamatin kita. Dan di dalam penyelamatan itulah. Bapak paling dimuliakan di dalam penyelamatan kita. Jadi keselamatan fokusnya bukan cuma kita, tapi dia. Karena selalu tentang dia. Dan karena kalau hidup kita selalu tentang dia, disitulah kita akan menemukan kesukacitaan sejati, kedamaian sejati karena semua tentang dia bukan tentang kita. Kita lah yang punya pikiran yang sama dengan Kristus. Kita harus kepo, apa sih yang ada di otak dia sepanjang dia di bumi ini? Ibrani 12 ayat 2 agak sedikit membuka pandangan kita. Atau gini, saya, saya ajak saudara baca ayat dulu. Peter boleh bantu di... Um, Filipi 2, Filipi 2, mulai ayat 5 sampai 8. Saudara, ini dia, ini ayat-ayat yang jelas tentang apa yang Yesus pikirin sepanjang dia di bumi. Di, uh, di sepanjang Injil, kita tahu Yesus berulang kali memberitahu bahwa dia akan menderita. Makanya ada uh, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Kristus. Pemberitahuan ketiga, dia selalu ngasih tahu itu. Nampaknya itu yang terus yang di kepala dia. Makanya itu terus yang dibagiin ke pengikutnya. Bahwa apa? Aku akan dihianatin, akan disiksa, mati, hari ketiga bangkit. Dia ulang itu berkali-kali. Kenapa? Karena itu pasti ada di kepalanya terus. Itu doang yang dipikirin. Kalau bisa dibilang pakai bahasa gaul, Yesus itu gini, Yesus itu punya disebutnya one track mind. Yang dipikirin dia cuma satu. Bukan dia nggak bisa multitasking, pasti bisa. Dia, dia yang memegang alam semesta, saudara, jangan salah. Gak ada yang dibilang selai rambut jatuh, gak ada yang di luar izin Tuhan dan dia pasti sangat multitasking. Tapi di bumi, dia one track mind, dia cuma mikirin satu hal ini yang dia terus berulang-ulang kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu tentang penderitaannya. Di Filipi 2, mulai ayat 5. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dan sudah perhatiin deh kata-kata ini. Kekristenan bukan tentang um, kedisiplinan rohani pribadi. Oke, okay? Spiritualitas itu emang personal, tapi nggak pernah private. Ngerti maksudnya personal sama private beda, saudara. Kalau private itu tertutup cuma buat diri sendiri, jadi saudara cuma mengejar um, apa religious performance, tapi yang private. Enggak, kita ini personal, tapi selalu dalam komunitas. Makanya hendaklah kamu dalam hidupmu, bukan sendiri, bersama. Karena dari awal kejadian, dari penciptaan awal sebelum dosa masuk, Tuhan udah bilang yang paling nggak bagus itu manusia sendirian. 
Jadi nggak bakal ada yang kuat sendirian. Siapapun itu. Mau pencipta lagu rohani kek. Ya kan? Kalau nggak punya komunitas, nggak bisa tunduk di bawah otoritas, nggak punya gereja. Mau kemana? Gereja itu desain Tuhan. Untuk kita berkomunitas dalamnya. Karena dia tahu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau dia sendirian, dia berasa nggak egois. Gini saya nggak ngerasa egois sampai saya merit. Ketemu satu orang lagi. Baru di situ saya tahu gila gue egois banget. Banyak hal-hal yang saya marah-marah yang saya nggak pernah marah-marah sebelumnya. Karena ada orang lain di situ. Nah, ada kepentingan yang lain juga. Orang, orang istri saya pasti punya kepentingan dia juga dan saya juga. Saya nggak ngerasa saya egois sampai saya merit. Terus terus kayak, waduh. Dan itu pentingnya komunitas. Dalam komunitas kita akan tahu apa yang salah dalam diri kita dan kita akan tahu juga solusinya. Karena ada di situ. Gini, kalau Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Kita tubuhnya, hatinya di mana? Hatinya di sini, benar di antara kita. Apa yang dia mau, dia mau pengampunan, dia mau kesempatan kedua, dia mau grace, dia mau love, dia mau yang itu. Dia mau sacrifice. Kalau saudara nggak pernah ketemu sama orang, nggak pernah di komunitas, saudara mau sacrifice buat siapa? Nggak jelas. Amal saudara akan jadi bentuknya suatu cuman pencapaian pribadi yang mungkin nanti akan dihitung di sorga. Yang ditanya di sorga tetap sama. Aku kasih kamu, sekarang saya udah punya istri, punya anak. Aku kasih kamu keluarga rohani. Keluarga jasmani juga ada. Dan itu akan ditanyain semua, kamu ngapain? Kamu apa? Apa yang kamu lakukan untuk melayani mereka? Apa kontribusimu dalam keluarga ini? Apa? Itu yang ditanyain sama Tuhan. Bukan kayak kamu puasa udah berapa berapa lama coba. Kuat, terakhir kuat puasa berapa hari coba. Kayak gitu, enggak, enggak ditanyain begitu-begituan. Kayak gini, di, di penghakiman terakhir enggak ada Bible quiz. Coba ayat ini, kamu hafal enggak? Kalau ada Bible quiz, teman-teman saksi Hefa yang masuk duluan. Mereka lebih hafal, serius deh. Teman-teman ahli Taurat, Yahudi yang yang masuk duluan. Gak ada Bible quiz di penghakiman terakhir. Gak ada. Gak ada religious activity check. Di centang, 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 centang. Gak ada, saudara. Tapi semua yang dipercayain akan di apa? ditanya pertanggungan jawabnya. Aku kasih kamu hidup, aku kasih kamu mata, aku kasih kamu tangan, aku kasih kamu istri, kasih anak, apa yang kamu lakukan dengan mereka. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatiin kalau saya besar di gereja karismatik, karismatik itu baper. Bawa perasaan, otaknya agak kurang suka dipakai. Berapa pendeta bilang kayak gini, iman itu tidak bisa dibatasi dengan logika. Jadi entah gimana kita dengarnya, oh berarti gak usah pakai logika. Ya kan? Gak usah dipikirin kalau baca Alkitab di bawah perasaan aja. Kadang gak usah dengerin juga, yang penting, oh, tapi kalau menurut gue kayak Tuhan gak gitu deh. Itu perasaan, jangan menurut lu, menurut kebenaran apa. Jadi banyak orang baca Alkitab kalau dari karismatik biasanya nggak dipakai otaknya, ya kan? Sukanya PW, penyembahan atau lebih tepatnya PPW, prayer sama praise and worship. Itu yang paling penting. Papa, aku kotbain kemarin di um, di satu gereja yang sangat menonjolkan PPW. Kita GBI udah jelas sangat terkenal dengan penyembahan yang karismatik. Pastinya praise, pray, prayer and praise and worship itu kayak nomor satu. Tapi Papa sempat bilang sesuatu yang menarik dan itu saya jadi bahan kotbah kemarin. Dia bilang gini, um, kalau doa adalah nafas. Oke, okay. bisa nggak orang cuma hidup dengan bernafas? Kalau langsung mulai mikir, nggak bisa. Kata bapak apa? Harus makan, benar? Ya dong, kalau cuma nafas doang orang nggak hidup, mesti makan biar ada energinya. Dan kita tahu makanan rohani apa? Firman Tuhan. Praise and worship itu kegiatan rohani. Bayangin orang kalau cuma nggak pernah makan, tapi sosok mau berkegiatan kan dia masih hidup. Bentar aja udah lemes, benar nggak? Nggak usah lima lagu, dua lagu aja udah bosan, benar nggak? Karena apa? Jiwanya cuma cuma napas doang, cuma berdoa, tapi nggak pernah makan, nggak pernah di dikasih makan jiwanya sehingga jiwanya nggak bisa menyembah. Karena lu udah lemes duluan, kayak boro-boro mau. Ya saudara, mari kita bangkit berdiri. Aduh, belum makan, kan gitu. Berapa dari saudara mau kamu kayak belum makan kayak saya? <laughs> tapi nggak hidup bukan cuma tentang pakaian dan bukan tentang makanan. Artinya apa? Kita harus biasa juga dengan doa puasa. Tapi bukan itu. Karena ini bukan prestasi pribadi. Udah berapa jam dalam hidup kamu kamu berdoa puasa, Kristo? Enggak akan ditanyain lagi di sorga seperti yang saya bilang. Enggak akan ditanyain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hari ini tentang pikiran Yesus, minggu depan tentang perasaan Yesus. Minggu depan bakal baper-baperan banget gitu. Pasti. Perhati nih, pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus Etnam yang walaupun dalam rupa Allah. 
kita akan mulai menyelami pikirannya di ayat-ayat ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, dibilang kayak gitu. Mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Perhatiin kata-kata ini. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jesus had a one track mind. Yang dipikirin cuma apa? Aku jadi manusia, jauh-jauh udah mengesampingkan ketuhanan, mengambil rupa ciptaanku sendiri, dan bukan cuma jadi manusia, jadi hamba dia turun derajat lagi. Pikiran cuma satu, aku harus taat. Sampai mati di kayu salib, karena untuk tujuan inilah aku datang ke bumi. Untuk tujuan inilah, itu pikiran dia. Dan gini, di uh, di Ibrani 12 ayat 2, tadi boleh slide-nya, Pit. kita bisa lihat dengan jelas, di situ dibilang, um, Paulus mengajar kita untuk berlomba dalam iman itu bukan tentang perlombaan siapa yang finish duluan. Tapi kayak gini, saudara nggak tahu saya uh, saya nggak tahu saudara pernah nonton nggak di iklan di TV ada iklan siampo gitu, ya kan ada lomba lari terus cewek-cewek rambut-rambut panjang entah gimana selalu kalau di iklan siampo tuh rambutnya lurus gitu, kalau keriting kayak nggak pakai, kayak kayak bukan manusia gitu kalau keriting jadi yang keriting rambutnya lurus-lurusin semua perlombaan rambut lurus cuma bedanya ada rambut lurus yang bagus dan rambut yang rusak kan kita, gitu. jadi dalam lomba itu ya kan udah berapa jam kemudian gitu, terus yang yang rambutnya rusak ketinggalan kesalip sama yang rambutnya bagus kan gitu karena rambutnya bagus dari jauh lari udah bercahaya saya juga bingung gila dia pasti pakai cheat kalau main game tuh lagi pakai cheat kalau lagi nyala dia cah gitu curang pakai turbo oke okay? dan dia lewatin yang rambutnya jelek terus tiba-tiba rambutnya jelek kayak ah gitu kan kayak berusaha narik rambutnya ya kan mau ngejahatin tapi karena rambutnya terlalu bagus jadi licin lepas jadi akhirnya gara-gara dia coba narik rambutnya kepleset dia jatuh dan yang rambutnya bagus karena apa penuh kasih dan tidak sombong ya kan ber, ber, apa, jadi akhirnya dia bal, dia balik gini kan ini perlombaan sebenarnya saudara Dia balik dan dia balik lagi. Diangkat dah yang rambutnya kurang bagus itu. Makanya pakai shampoo ini. Enggak deh, enggak iklan enggak gitu. Diangkat. Dan gini, saya langsung tahu gini. Tuhan Tuhan langsung kasih impresi. Saya lagi nonton iklan, Tuhan bahkan ngomong tau gak? Yang kayak gitu-gitu. Hal-hal yang biasa banget kadang Tuhan ngomong gak harus kayak mistis. Lima jam kemudian Tuhan baru ngomong. Kayak saudara udah enggak makan, enggak minum di ruang maha kudus. Yang kalau dikasih makanan sama istrinya tuh lewat bawah udah kayak penjara. Yang gitu-gitu. Itu prestasi pribadi saudara, itu agama. Come on, kita enggak hidup di era itu lagi. Dan gini, Tuhan langsung ingetin, itu dia perlombaan Kristen. Perlombaan iman tuh kayak gitu. Bukan seberapa jauh kamu meninggalkan saudaramu sendiri, tapi seberapa engkau berhenti dan balik lagi, tarik dia, gendong dia. Karena ini tentang pikul salib. Salib itu sesuatu yang bukan urusan kita sebenarnya. Yesus disalib bukan dosa dia. Dosa kita yang dia pikul. Artinya apa? Akan ada. Keluarga kita, tanggungan kita. Teman-teman terbaik kita, tanggungan kita. Kita yang punya berita baik dari Tuhan, itu tanggungan kita, kita yang harus gendong mereka sampai finish kalau perlu. Kalau perlu, dan itu perlombaannya bukan tentang siapa yang duluan nyampe, ini tentang kita. Bersama keluarga aku melayani Tuhan bicara tentang apa? Biar kita jadi keluarga di bumi dan jadi keluarga di sorga, itu cita-cita yang paling mulia. Ya kan? Makanya kerinduan setiap hamba Tuhan apa? Biar anak-anak juga melayani Tuhan. Bukan biar nggak malu. Malu dong, mas, bapaknya pendeta, anaknya penjahat. Yang gitu, bukan karena malu doang, bukan karena itu doang, tapi apa kerinduannya sama, biar keluarga di bumi, keluarga di sorga. Itu pikirannya, itu kerinduannya. Makanya perlombaannya bukan perlombaan siapa yang duluan. Marilah kita melakukannya, kata Paulus, perlombaan iman ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu caranya, gimana caranya bisa bertahan dalam perlombaan iman. Lihat terus Yesus, yang memimpin kita dalam iman atau di author, Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan di author and the finisher of our faith. Tuhan yang memulai iman dalam kita dan Tuhan akan bawa kita sampai akhir. Kalau saudara menganggap saya jadi pengajar hyper grace karena saya percaya ayat ini, terserah. Ini ada di Alkitab. Dan itu yang saya tahu. Bahkan ketika saya jatuh, dia nggak biarkan tergeletak. Dan kalau saya lagi cacat, nggak bisa jalan, dia gendong saya. Sampai masa tuamu aku, Yesus, tetap dia. Itu lagu yang kita tahu, sampai putih rambut aku tetap menggendong kamu, aku telah menanggung kamu, aku telah menyelamatkan kau dan akan menanggung kamu terus, aku akan menyelamatkan kamu. Aku Saya percaya hati itu, saya percaya dia yang mulai, dan pasti akan dia yang selesai, bukan saya. Karena saya anak, terserah kalau orang menganggap saya hyper grace karena itu, saya diselamatkan oleh grace yang dead hyper. Kasih karena yang berlebihan itu nyelamatin saya. Dan saya nggak mungkin gak ceritain apa yang nyelamatin saya atau siapa. Yang nyelamatin saya, yang membuat saya bisa berlari dalam perlombaan iman. 
Karena terus ngelihat dia. Yang udah bangkitin iman saya. Yang udah mati jauh sebelum saya saat teduh nggak pernah bolong. Jauh saya setelah saya bertobat. Jauh sebelum saya pelayanan dia udah mati buat Kristo. The author and the finisher of our faith yang dengan mengabaikan kehinaan. Perhatiin kata-kata ini mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saya pernah khotbah ini. Apa sukacita yang disediakan bagi dia? Apa apa trofinya Yesus kalau bisa dibilang apa pialanya Yesus? Kalau dia berlomba, apa pialanya? Atau lebih tepatnya saya nggak bikin ini, saya nggak lebay. Siapa pialanya itu pertanyaannya? Dia datang buat siapa? Dia datang buat siapa? Buat kita. Siapa pialanya? Kita. Siapa lagi? Orang ikut lomba. Contoh panjat pinang. Ya kan? Karena dilihat di bawah ada TV digantung kan? Dia mau dapat TV kan? Maka dia ikut lomba. Itu tujuan dia TV itu. Nah kalau Kristus datang tujuannya buat kita, siapa hadiahnya? Di saya 53, sudah bisa lihat ayat-ayat yang sangat romantis. Saya pernah bahas ini waktu itu di acara apa nih kita ya? Klik. Lagi um, 17 Agustus kalau saya. Iya, yeah, 17 Agustus kan? Di saya 53 dia bilang gini, Bapak akan akan memberikan orang banyak sebagai hadiah kepada hambanya yang setia ini. Ya saya lima tiga, ya saya uh, para sajana teologi bilang ya saya itu kayak Injil ke lima, karena isinya Yesus banget, suffering servant, hamba yang setia, hamba yang menderita, isinya Yesus semua. Dan dia bilang apa? Bapak Tuhan akan memberikan orang banyak sebagai hadiah buat hambanya yang udah rela mati sebagai seperti domba yang dibawa ke pembantaian. digunting bulunya diem aja dan dia berkorban sampai mati buat orang-orang jahat bukan buat orang-orang baik tapi apa bapa memberikan hadiah orang banyak itu hadiah Yesus dan kalau saya dari dulu saya tahu ini yang saya tahu dari dulu saya tahunya gini nanti kalau saya masuk surga saya akan dikasih mahkota itu yang saya tahu tapi saya jadi mulai berpikir kok jadi kayak jadi saya dapat mahkota ya Secara rajanya doi, kenapa gue jadi dapat mahkota kan aneh. Saya taunya di, di sorga ada satu tahta, ada satu pribadi duduk di situ, raja segala raja, namanya Yesus Kristus, dan dia akan pakai mahkota. Dan kalau benar kita pialanya, bisa jadi, bisa jadi. Dan ini, ini layak untuk direnungkan dengan dalam, karena saudara akan tahu. Bisa jadi mahkotanya itu kita. Yang dia perjuangin sepanjang di bumi hadiahnya dan bayangin kita bukan akan dapat mahkota kita mahkotanya kita nggak akan materi lagi berpikir tentang sorga kita kita tuh terlalu duniawi sehingga pikiran kita tuh selalu yang enggak enggak gini di di slide berikutnya boleh lihat Di Lukas 9 ayat 53 dibilang di sana um, Saudara boleh buka biar biar tahu konteksnya di situ Yesus nggak diterima di salah satu kayak kampung Samaria, isi orang Samaria dan dibilang di situ uh, Amplified Bible tulis but the people would not welcome or receive or accept him. Orang-orang di situ nggak nggak menyambut, menerima ya atau uh, ya menerima dia because his face was set as if he was going to Jerusalem. Jadi apa? Yesus itu lihat Dia memandangkan wajahnya yang di otak dia cuma satu Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Dia terus mikir itu kenapa? Karena di situlah dia akan disalib. Jadi ada, ada bahkan ada kota-kota yang akan nyambut dia karena tujuan dia ke situ bukan untuk diterima, tapi untuk berkorban. Itu tujuan dia karena apa? Because his face was set as if he was going to Jerusalem. One track mind. Dia selalu pikirin itu, selalu pikirin itu. Dan nggak tahu saya apa yang ada di pikiran saudara dan saya sering kali yang dibilang didorong oleh bukan oleh roh tapi oleh kedagingan. Ini kan saudara yang pernah lupa di, di um, ada waktu ya kita buka ya di uh, Markus 8 di pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Saya pernah khotbah ini tapi saya akan ulang ini terus karena kita cenderung balik lagi. Udah rohani tiba-tiba roh jahat, udah rohani tiba-tiba roh halus, ya kan? 
Udah roh kudus, tiba-tiba roh kuda. Balik lagi. Tiba-tiba roh kudis, gatal. Bawaannya mau digaruk. Kayak, tapi kan gatal, tapi kan gatal. Garukin dong, yang gitu-gitu. Kita cenderung bolak balik terus. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to live. The God I love hears my heart, Lord. Take and seal it, seal it for thy court above. Itu liriknya, come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Setem hati saya untuk menyanyikan kasih karuniamu. Karena hati kita cenderung fales, gampang fales. Alat musik yang udah disetem, ketanggor dikit langsung fales lagi. Alat musik yang udah disetem, gak pernah disentuh, dipajang bagus-bagus. Fales, percaya gak? Itu kita, kita cenderung falas dan tiap minggu kita disetem balik lagi. Untuk balik lagi selalu memandang dia dan mulai berlomba lagi, nggak lagi leha-leha, nggak lupa bahwa woles bro, nyantai aja kayak di pantai. Ini bukan pantai, ini perlombaan. Paulus bilang hidup ini peperangan rohani. Perang, nggak ada yang nyantai di perang. Nggak woles, kita mesti panik. Karena Tuhan tak lagi mau datang besok. Enggak aja. Uh, Markus 8. Besok. Saya percaya, apakah saudara percaya rapture? Saya percaya rapture. Pandangan saya tentang rapture sederhana. Kalau ada saya ikut, kalau enggak ada saya siap. Itu pandangan saya. Ya kan? Ekskatologi. Teologi untuk kabur. Escape. Takut banget kayaknya. Yesus enggak kabur. Yesus naik sampai kayu salib. Kita enggak nyembah Tuhan yang kabur. Kita nyembah Tuhan yang datang, tinggalin sorga, ngesampingkan semua kenyamanan dan memperjuangkan mahkotanya. Terus kita mau kabur, <laughs> serius. Istri saya dapat mimpi banyak waktu, dia, waktu kita masih pacaran dia mimpi berapa kali saya tuh ditinggalin pas rapture. Kalau saya ditinggalin dan mungkin dibilang pada era itu Roh Kudus sudah diambil dari kita, ya kita cuma bisa ngandelin ingatan kita doang akan Firman Tuhan. Udah gak ada lagi namanya pewahyuan dan segala macam. Kan roh kudus diambil. Tapi biasakan firman, taruh dalam hati dan pikiran saudara. Penuhi. Sehingga ketika roh kudus pun gak ada, kita punya janji Tuhan. Dan nah, kalaupun kita ikut ditinggalin, kita akan jadi berkat. Jadi berkat. Mungkin dalam penderitaan. Tapi kita nyembah Tuhan yang gak lari. Kalau rapture adalah teologi lari, saya nggak mau percaya itu. Orang nggak akan ikut, gak, gini orang gak akan ditinggalin pas rapture cuma gara-gara nggak percaya ada rapture. Kita gak percaya rapture, kita percaya Tuhan. Kita percaya sama Yesus. Orang percaya Yesus, kalau ada rapture pasti ikut. Saya pertanyaan kalau nggak ada gimana? Hah? Yang otaknya duniawi nggak akan siap kalau nggak ada. Nggak bisa. Ntar disiksa, ntar kuku saya dicabutin satu-satu. Nggak bisa. Baru patah gini aja udah pengen nangis-nangis. Saya pasti gak bakal tahan untuk pertahankan iman saya. Kemau- ya, ya, elah. Ya kan? Ayolah. Ini bukan tentang nakut-nakutin jemaat Tuhan, Tuhan besok datang loh. Kalau jadi. Ya kan? Dari kemarin soal diramalin gak jadi-jadi. Bukan Tuhan yang gak jadi-jadi. Lunya yang gak bertobat-bertobat. Udah dibilang gak ada yang tahu kapan. Gak ada yang tahu artinya. So tahu banget gitu. Ntar nih udah gak ada lagi nih. Ntar kan udah malu nih kan. Batal ya kan. Seolah batal. Padahal Tuhan emang belum mau datang gitu. Dia so dekat kayak berasa kayak eh kemarin, tuh, kemarin dia BBM gue tadi malam dia bilang besok mau datang. Oh serius deket banget loh sama dia. Ya kan? Nah besok gak ada nih. Ntar biasanya agak jarak dikit setahun dua tahun gak ada yang meramalkan tanggal. Tapi nanti ada lagi. Ada aja. Pasti ada bolak-balik. Kenapa apa? Prone to wonder Lord I feel it. Prone to live the God I love. Here's my Lord. It is my heart Lord take and seal it. Seal it for thy court above. Tune my heart to sing thy grace. Apa kita cenderung fales. Orang yang hidup dalam firman bisa fales apalagi yang enggak. Markus 8. Ini ayat gak enak tapi mesti dibaca. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung. Harus, bukan pilihan. Harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli torat. Lalu dibunuh, bangkit sesudah hari. Tiga hari. Ingat judulnya pemberitaan pertama. Dia pemberitaan sampai tiga kali dia kasih tahu itu. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Artinya nggak pakai perumpamaan, nggak pakai apapun yang jelimet. Gampang judulnya. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, maka berpalinglah Yesus. Ingat menegur dia kalau saudara baca di Lukas atau di Matius, dibilang, dibilang gini, dijauhkan dari Bapa sekiranya hal itu terjadi kepadamu. Rohani banget ya. Kayak sayang banget sama Yesus ya. Jadi apa? Selalu pendeta akan punya kecenderungan dari atas mimbar 
untuk bilang bahwa gini, Tuhan tidak menghendaki kita menderita. Ada amin? Ya banyak, nggak ada yang mau menderita soalnya. Gampang itu buat daging, itu bukan suatu pernyataan roh. Buat daging biasa, emang nggak ada yang mau menderita. Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Ya siapa yang nggak siap, emang pengennya itu. Ya kan? Saudara, siapa yang mau diangkat dari keterpurukan ekonominya? Yang orang gila doang yang angkat tangan. Berapa banyak yang mau menderita buat Kristus? Langsung. Ini baru udah mau kenceng-kenceng dipikir apa gitu. Ya. Lu aja lah, lu kan radikal banget tuh. Lu aja mau keluarga lu yang metal-metal, gue mau Kristen nggak gini-gini amat. Biasa-biasa aja gue. Dijauhkan kiranya dari Allah untuk hal itu terjadi kepadamu. Petrus ngomong kayak gitu, kayak sesuatu yang baik secara daging. Kayaknya penuh kebijaksanaan dan penuh kepekaan. Ya kan? Tapi lihat apa kata-kata Yesus, sangat keras. Dan saya kaget, pertama kali saya baca Alkitab sendiri dan saya kaget ketika Petrus ngomong sesuatu yang kayaknya bagus dan peka. Dan penuh perasaan Yesus ngomong sesuatu yang sangat gak berperasaan menurut saya. Pas saya itu saya cukup terperanjat karena kayak, kok marah-marah nih orang? Lebih parah, dia panggil muridnya sendiri setan. Perhatiin nih. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, lihat di depan orang banyak dimarahin Petrus. Dia marahin Petrus tapi ngeliat ke murid-muridnya, lihat gak? Artinya sebagai pelajaran, di depan umum kayaknya dipermalukan Petrus. Untuk kasih tau pelajaran apa? Otak lu tuh, pikiran lu tuh duniawi. Bukan cuma Petrus, Petrus lagi domain tapi ngeliat ke semuanya. Artinya apa? Semuanya berlaku buat yang dengerin, berlaku buat yang baca hari ini. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya enyahlah apa? Iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Ingat Petrus dipanggil Iblis loh. Tapi ayatnya bilang, lu bukan mikirin apa yang dipikirin Tuhan, tapi yang dipikirin manusia. Padahal dipanggil Iblis. Lihat gak, berarti yang dipikirin manusia sama yang dipikirin Iblis. Sama. Ngeri gak tuh? Saya langsung nggak punya alasan lagi untuk selalu bilang nggak mau taat karena ah mana mungkin ini perintah nggak manusiawi gitu mana bisa mengampuni nggak mungkin saya mulai mulai alasan itu semua mulai menyingkir karena apa ternyata apa yang Tuhan inginkan dan apa yang manusia inginkan sangat berlawanan karena seperti keinginan Tuhan dan keinginan iblis segitu berlawanannya dan ternyata ada yang nggak berlawanan dan kadang sangat nyambung gini banget kita sama setan tuh. Anda setan dibuang dari sorga ke bumi. Dan kita ada di bumi. Jadi kita lebih sering bareng dia sebenarnya. Ketika kita gak mau dipimpin roh, roh ada terus sebenarnya. Tuhan ada di mana-mana. Roh rindu untuk memenuhi kita. Sangat rindu, udah dicurahin jauh-jauh dari sebelum saya lahir. Udah ada di situ. Tuhan tuh kayak 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 berkat yang udah dia mau kasih gini. Kemana anak saya ulang tahun? Dustin. Oh, uh, hari Selasa. Selasa. Dan gini, kadonya saya udah beli dari Senin malam. Tunggu, saudara. Saya tergoda banget untuk kasih. Nggak tahan mau kasih, tapi saya tahu kebahagiaan akan beda dibanding ketika saya tahan buat besoknya. Karena besoknya itu pas hari ulang tahun dia. Saya percaya berkat Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan tuh udah kayak punya banyak banget untuk dipercayain ke kita. Tapi dia tahu belum saatnya. Nggak akan siap dan kita nggak akan hargain itu kalau dia kasih sebelum saatnya. Tapi ketika saatnya tiba, ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, pertolongan Tuhan akan sangat luar biasa dibanding ketika kita masih bisa ngapa-ngapain. Tuhan tolong, kita berasa kita kayak ayo nggak usah Tuhan udah bisa. This, 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 this I can handle for myself. Tapi ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan datang di saat yang tepat. Karena di situ permulaan hidup kita. Titik nol. Kenapa orang dikritik nol? Sederhana. Di nolin, dihabisin karena mau diisi penuh. Tuhan kita kalau ngasih nggak sebagian, dia kasih penuh. Tapi pertanyaan ini kita seringan udah kepenuhan duluan, sehingga kalau dikasih dikit dari Tuhan tuh udah kebabla, kebabla, kebab, Tuhan yang jadi. Mubazir, karena kita udah kepenuhan atas diri kita sendiri. Full of ourselves. Ambisi kita, impian-impian liar kita, kita kepenuhan, otak kita kepenuhan begituan tuh. Tapi kalau gue gak kaya gimana? Kalau gue gak sempat merit gimana? Jadi berapa orang masih nggak mau Tuhan datang secepatnya, karena belum merit. Gila gak, gak rela banget kayaknya ninggalin dunia ini. Ya kan? Karena apa? Liar otaknya. Kayak setan yang dipikirin tuh hal duniawi. Setan nggak pernah mikirin tentang penderitaan. Makanya Petrus bilang perjauhkan dari Bapak akan penderitaan itu. Nah, Yesus langsung bilang dia melalui setan enyah. Dan aku yakin di situ kalau bisa dibilang bahasa karismatik ya Petrus lagi kesetanan. Makanya Tuhan suruh pergi 
Be gone, Satan. Di tengking mungkin setan yang ada dalam diri Petrus yang terus mempengaruhi otaknya. Atau terus memikirkan hal-hal yang duniawi. Jadi kalau dengar kotbah-kotbah yang rohani bilang, ah kebodohan ini mah, ini mah terlalu ngambang. Gak kepake, ini gak kontekstual. Saudara, we, we were made a worshiper. Kita diciptakan sebagai penyembah. Kalau kita nggak tahu, kita cenderung nyembah apapun dan siapapun selain Tuhan. Dan kalau rohani kita nggak dibangkitkan, kita akan terus menyembah apapun dan siapapun yang lain selain dia. Dan sorga bukan rumah kita. Khotbah rohani nggak pernah nggak kontekstual. Karena apa kita menyembah apapun dan siapapun setiap saat pertanyaannya apakah dia Yesus atau yang lain. Karena kalau dia yang lain, saudara mau pelayanan kayak apa? Matius 7 bilang, bukan kakak sudah mengusir setan, buat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tuhan akan bilang, siapa ya? Gue gak pernah kenal siapa lo. Kita ngerasa kita nyembah dia, tapi ternyata enggak. Ngelik, ngeri banget. Apakah orang bisa kehilangan keselamatan? Saya akan katakan ini nggak bisa. Yang ada dia nggak pernah punya dari awal. Di Lukas, Yesus pernah ngomong suatu hal yang sangat menarik. Dia bilang gini, Kepada orang yang punya akan diberikan lebih banyak. Tapi kepada orang yang enggak punya, apa yang dia pikir dia punya akan diambil dari dia. Lihat, apa yang saudara pikir saudara punya. Kebaktian kayak gini, selalu sebagai spiritual check up. Benarkah kita selamat? Benarkah kita udah ngerti apa arti keselamatan? Benarkah dia udah mati buat kita? Benarkah kita udah terima pengampunan itu? Kalau udah terima, kenapa kita enggak bisa kasih pengampunan? Selalu tanya, is it true that you are thinking of me? Lagu itu kan, I'm a friend of God, is it true? Kita gak bisa kehilangan. Pertanyaannya bukan bisakah seorang Kristen kehilangan keselamatan, pertanyaannya bisa nggak Tuhan kehilangan orang Kristen? Bisa nggak seorang Bapak kehilangan anaknya? Yang ada juga anak yang mau masuk surga. Ya kan? Di kisahnya kan gitu, papanya keluar dari rumah, memohon sama kak, sama yang sulung. Dia bilang, ayo masa lu gak seneng, ada lu pulang. Tuhan keluar dari sorga, memohon sama kita. Yang agamawi untuk belajar mengampuni. Karena dia tahu, firmannya nggak bisa ditarik. Dia bilang, kalau lu ngampunin, gue ampunin. Kalau lu nggak ngampunin, gue gak ngampunin lo. Terlalu jelas ayatnya. Dan dia nggak bisa tarik itu. Dan dia pengen bahwa kita semua yang agamawi, nggak cuma berkegiatan rohani, tapi mulai menjadi rohani. miliki hati Kristus dan pikirannya, khususnya hari ini kita bahas pikirannya. Di slide boleh dimunculin bagian terakhir. 1 Petrus 4 ayat 1 dibilang cukup jelas mengenai pikiran Kristus yang sangat berlawanan. Ingat kita cenderung nggak mau menderita, kita cenderung nggak mau berkorban, kita cenderung nggak mau, nggak mau. Makanya apa? Susah banget maksa orang kasih perpuluhan. Makanya gak usah dipaksa. Diceritain apa yang udah Tuhan lakukan. Dan itu akan memotivasi kita, kalau Tuhan udah kasih semua, masa kita kasih sepersepuluh aja susah. Kan gitu. Nggak dipaksa, nggak, di, nggak ditakut-takutin pakai yang aneh-aneh. Sorga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka, sorga tempat buat orang yang mengasihi Tuhan dari di sini sampai selamanya. Dan di sini saatnya dibangkitkan rohani untuk mulai mengenal dan mengasihi dia. Nah, kalau orang, cinta itu akan membuat orang melakukan sesuatu hal yang gila di pemandangan yang nggak jatuh cinta. Berapa orang anggap perpuluhan sebagai sesuatu yang berlebihan? Dianggapnya gila. Gimana kalau ngasihnya 91 persen? Rick Warren, saya akan kutip dia lagi. Saya ditampar sama kata-kata dia sangat sederhana. Dia bilang, if you don't trust God with your money, you don't trust him. Hah? Dan itu diomong sama orang yang bukan cuma melakukan perpuluhan, dia hidup dengan perpuluhan terbalik. Tiap tahun dia naikin persennya. Dia hidup 90 persen buat Tuhan, 10 persen buat dia. Makanya buku paling laku nomor dua di dunia, bukan buku dari kitab ajaran agama lain. Selain Alkitab yang paling laku nomor dua itu Purpose Driven Life, saudara mesti tahu. Kenapa? Karena Tuhan tahu nih orang bisa dipercaya. Nih orang percaya dan bisa dipercaya. Buktikan sama Tuhan bahwa kita percaya dan bisa dipercaya, kasih perpuluhan. Kasih gini, jawab tantangannya dia, dia nantangin kita. Bukankah akan gue buka tingkap-tingkap langit? Ayo kasih, coba gue tantangin loh. Uji aku, coba. Berani nggak lu nantang? Ayo, jawab tantangan gue. 
Tunjukkan lu percaya dan bisa dipercaya. Dia perpuluhan terbalik tiap tahun dia punya cita-cita untuk naikin lagi perpuluhannya buat Tuhan. Aku nggak tahu tahun ini udah mungkin udah 93%. Dia hidup cuma 7% dari penghasilannya. Tapi dia nggak pernah kekurangan. Gak pernah, bahkan salah satu pendeta yang paling kalau bisa dibilang kaya, tapi nggak masuk dalam deretan yang mesti diperiksa, tau gak? <laughs> kan banyak tuh yang mesti diperiksa tuh. Banyak, dia nggak masuk selalu. Padahal dia banyak, kayaknya kaya banget gitu. Tapi apa, duitnya semua resmi. Duitnya nggak ada yang aneh-aneh. nggak ada. Dia nggak pernah paksa jembatan kasih perpuluhan. Tapi dia contohin. Apa artinya percaya sama Tuhan. Dan menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya sama dia. Itu yang saya selalu suka. Maksudnya gini, Cinta nggak pernah bisa dipaksa, saudara. Saudara tahu itu, nggak bisa. Nggak bisa ditodong, nggak bisa disogok, nggak bisa. Cinta itu sesuatu yang natural. Dan jeleknya dari sesuatu yang natural bisa gitu. Kalau orang lagi malas nih nggak ngasih kan gitu. Jadi gereja pemasukannya nggak jelas gitu. Tergantung hatinya lagi fals atau lagi nyetem gitu, lagi bener gitu. Makanya apa? Biar bener ya disetem terus lah jemaatnya gitu loh hatinya. Ceritain terus balik lagi. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang ngapain gini? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan nih, perhatiin Yesus telah disiksa, disalib, dikhianati. Dari awal Yesus bukan cuma secara jasmani, dia secara psikis juga disiksa. Dia ditolak sama semua orang yang dia datang dari sorga untuk orang-orang itu. Bayang nggak? Dari awal bahkan orang tuanya pernah bilang orang tua dan adik-adiknya pernah bilang dia gila. Pernah bilang dia gila. Adik-adiknya nggak percaya dia bilang ini, e, koh. Kalau bikin mujizat jangan di kampung kok, di kota biar pada lihat. Lihat adik-adiknya gak ada yang percaya sama dia. Ya sulit lah, bayangin saudara kalau kokoh saudara adalah Tuhan. Coba bisa, gampang gak percaya? Saya yakin sulit pasti. Tapi apa itu Yesus dari awal udah ditolak sama yang dia datang. Tinggalin sorga, ditolak, direndahin, diragukan, diolok-olok. Itu Tuhan kita sampai akhir disiksa, difitnah, disiksa. Eh, dihianati, difitnah, disiksa, dibunuh. Jadi karena Kristus telah menderita, menderita penderitaan badan nih, kamu pun, kita pun yang baca ayat ini harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yang kayak gimana ayatnya menjelaskan cukup jelas. Saya bantu diri saya dengan um, bahasa Indonesia masa kini sama Amplified Bible. Terus gini, sebab orang yang menderita secara badan nih, kata BMK, Amplified tulis, has stopped pleasing himself and the world. And pleases God. Orang yang mulai merasakan penderitaan sebagai Kristen. Entah itu mulai dari sikis dulu, belum fisik. Fisik nanti. Oke, okay? sikisnya dulu. Mulai apa? Mulai apa? Has stopped pleasing himself and the world and pleases God. Orang yang menderita secara badan ini tidak lagi berbuat amplified tulis sebagai intentional sin. Orang yang lagi berjuang, yang lagi menderita, nggak akan bikin lagi dosa yang disengaja. Orang biasa bikin dosa karena dia lagi nggak ngapa-ngapain. Godaan untuk laki-laki adalah bukan untuk melakukan yang nggak boleh, tapi untuk tidak melakukan yang seharusnya. Itu godaan laki-laki dari awal. Tuhan kasih dia kerjaan untuk kasih nama semua binatang, tapi bininya nggak dijagain kan kita? Gitu. Ya kan? Bininya digodain sama salah satu binatang yang dia baru kasih nama atau belum kasih nama, malah didiamin aja. Nyari kerja nggak lebih penting. Daripada memperjuangkan keluarga, biar cari kerja adalah bagian dari memperjuangkan keluarga kita. Bukan jadi upaya untuk, woi dihargain orang, punya prestasi, buat apa. Itu Yesus bilang gini, buat apa memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwa lu. Artinya apa? Buat apa lu punya semuanya, tapi the real family you lost, you are my child. Buat apa lu punya semua dunia, tapi lu kehilangan gua Buat apa? Dan itu sangat praktikal. Jangan bilang itu nggak praktikal. Jangan bilang. Istri bisa tunduk sama suaminya bahkan yang main tangan. Bisa hormat. Kenapa? Karena emang seharusnya kayak gitu orang Kristen. Kan istri punya hubungan sama Tuhan ketat. Anak bisa hormat sama orang tuanya walaupun orang tuanya kasar. Sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Kenapa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu alasannya semua rohani. Jangan pernah bilang kotbah-kotbah kayak gini nggak kontekstual. Sangat kontekstual. Mencegah kita menyembah apapun dan siapapun selain Tuhan. Miliki pikiran Kristus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran yang terdapat dan perasaan dalam Kristus Yesus. Pikiran yang gimana? Pikiran yang gini, yang stop pleasing himself and the world and pleases God. Pikiran yang cuma gini, fear only God, dia cuma mikirin itu doang. 
Dia cuma mikirin itu doang. Dia cuma mikirin kemuliaan bapaknya. Makananku, rejekiku, terjemahan lama bilang sebagai, this is blessing to me. This is riches for me. Mengerjakan tugas yang dia berikan. Menyelesaikan sampai habis. Itu makanan Yesus. Itu rejeki dia. Apa makanan kita? Apa rejeki kita? Apa prestasi buat kita? Apa yang paling berharga yang kita punya di sini? Bukan, bukan mestinya, bukankah mestinya hanya kau milikku di sorga? Nanti ada yang ku ingin di bumi hanya kau. Bukan mestinya kayak gitu ya. Supaya gini, alasan gini, kenapa? Kenapa penting tahu kayak gini? Kenapa penting mengenal, mengetahui pikiran Kristus? Kenapa? Karena gini, siapa yang tahu pikiran Tuhan? Emang gak bisa dikenali, tapi pikiran Kristus ketika dia jadi manusia bisa. Kita bisa lihat gerak-geriknya, kita bisa lihat fokusnya. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Itu terus yang diberitain. Apakah dia ngambang? Apakah dia kontekstual? Dia Tuhan yang jadi manusia. Dia itu panutan kita. Dia Kristus, kita Kristen. Kita ikutin dia kalau kalau penderitaan, pengorbanan, cinta, kesetiaan itu yang ada di kepalanya. Apa yang ada di kepala kita? Kalau kerinduan terbesar dia, pikiran dia, fokus dia cuma untuk menyenangkan Bapa dan berhenti menyenangkan dunia ini. Apa yang ada di pikiran kita? Alasannya jelas, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Saya nggak tahu saudara Kristen berapa tahun. Tapi kita hidup udah sampai tahun 2015, saudara. Waktu kita mungkin nggak banyak. Ingat, besok. Nggak bercanda. Udah tinggal satu hari, saudara. Anggap kalau satu hari. Saya selalu ingat kata-kata Billy Graham, Billy Graham bilang gini, um, sebagai, buat semua hamba Tuhan, dia bilang gini, berkotbah lah. Kayak kemarin kamu bertobat dan besok Tuhan datang. Saya kan selalu berkhotbah kayak gitu. Saya nggak ada waktu untuk ngomongin yang lain-lain. Selain untuk ngomongin Injil Kerajaan Allah. Untuk meyakinkan saudara dia raja. Kita rakyatnya, kita umatnya. Tapi dia bapak dan kita anaknya. Kayaknya jauh banget tapi deket banget. Dia Tuhan dan kita hambanya. Tapi dia suami dan kita istrinya. Jauh banget tapi dekat banget. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Kalau sampai 2015 kita hidup didorong oleh keinginan manusia. Mulai detik ini kita mau hidup menurut kehendak Allah. Dan ini kehendak Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yuk, kita mohon sama roh kudus. Maksudnya boleh maju ke depan. Kita mohon sama roh kudus untuk mampukan kita memiliki pikiran Kristus. Mempersenjatai diri dengan pikiran yang kayak gitu. Saudara kata mempersenjatai diri, bicara kita lagi dalam peperangan. Udah saatnya gereja bangun dari tidur. Kalau udah mati, Tuhan mampu bangkitin. Kita lagi perang. Apa yang kita perjuangkan? Siapa yang kita perjuangkan? Masih banyak anggota keluarga kita yang gak kenal Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang kayaknya Kristen, tapi gitu-gitu doang. Dan saudara mesti ngerti, saudara pasti setuju sama saya, mereka layak diperjuangkan. Masih banyak teman pelayanan kita yang tahu, kita tahu persis masih salah fokus. Apa yang kita rela lakukan untuk memperjuangkan mereka. Mungkin kita dicap sesat mungkin. Ntar jam 10 ada teman saya, kotbah saya pengen denger dia, tapi saya mesti ngajar di kids. Mudah-mudahan ada yang bisa handle kids hari ini yang agak lebih besar. Saya mau denger teman saya yang dibuang. Dari satu gereja karena dicap sesat. Dan sekarang saudara mesti tahu, dia saya, tak, saya tahu dan saya kaget. Nama dia jelek banget di Jawa Timur. Karena dicap sebagai pengajar Hyper Grace. Saya baru kenal dia berapa hari dan saya tahu hatinya. Saya bisa rasain kerinduannya. Sama kayak yang saya punya. Sama kayak om robot punya. Tapi apa kita rela? di exclude sama orang-orang yang kita kasihi hanya untuk memperjuangkan mereka untuk tunjukkan 
Opa, I love you. Om, I love you. I care for you. Dan sekarang saya udah mulai diomongin sama orang karena saya temenan sama dia. But I am free. Orang masukin saya ke kategori mana terserah. I am free like Jesus. Orang agamawi bilang dia kerasukan setan. Orang yang sekuler bilang dia lebay. Orang agamawi bilang dia teman dari berdosa. Karena dia nongkrong sama yang berdosa. But Jesus is free. So am I. Do you? Are you? Are we free? If we are free, ayo ambil. Persenjatai dirimu dengan pikiran Yesus. Jangan cuma kemerdekaan yang kalian hidupi. Pikirkan juga apa yang dia pikirkan. Ini mari kita berdoa. Tuhan thank you buat waktu ini. Jika selama ini waktu yang mungkin sebagian besar dari hidup kami kami habiskan untuk berdasarkan nafsu duniawi kami. Tapi biar waktu yang sisa ini gak kami habisin lagi. 